o nível de leis também aprovados no Brasil. A boêmia, a malandragem e as mazelas sociais do Rio de Janeiro e de São Paulo foram inspiração para sambas inesquecíveis de Noel Rosa e a Dona Irã Barbosa. O legado dos músicos será relembrado na sessão desta quinta-feira no plenário do Senado. Sambista, cantor, compositor, bandolinista e violonista. Noel Rosa, um dos mais importantes músicos do Brasil, nasceu no dia 11 de dezembro de 1911, no bairro carioca de Vila Isabel. Chegou a cursar dois anos de medicina, mas trocou a faculdade pela música. Foi autor de mais de 300 sambas e marchinhas, entre eles Com Que Roupa, Feitiço da Vila e Fita Amarela. Noel morreu jovem, aos 26 anos, de tuberculose. O Noel também vai ser fundamental no sentido de aproximar asfalto e morro. Ele é um cara que, em vez de usar os compositor de humor como matéria-prima para fazer a sua obra, como Francisco Alves e outros faziam, ele vai aos morros e vai se aproximar e fazer parcerias e propor parcerias. Filho de imigrantes italianos, João Rubinato, o Adonirã Barbosa, nasceu em 1912 em Valinhos, no interior de São Paulo. Quando tinha 10 anos de idade, a certidão de nascimento foi alterada para 1910, permitindo que ele trabalhasse. A Dona Irã era ator de teatro, cinema e principalmente rádio, onde ganhou o apelido. Trem das Onze, Saudosa Maloca e Samba do Ernesto são as músicas mais conhecidas que imortalizaram o cotidiano da periferia paulistana e encantaram todo o país. A Dona Irã morreu em 1982. Se o senhor não tá lembrado, dá licença de contar Que aqui aonde agora está, pensa de pessoa Era uma casa velha Esses gigantes se expressaram numa linguagem que o povo entendia com muita facilidade Que era através da música, a arte sendo o caminho de colocar na rua sentimentos populares o Jornal do...